你网上看这个东西那么的值五十万，五十万，嗯，你这个是音乐，广播的盒子旗舰店的话，那就是嘉盛旗舰店的。这个听你这样说，嘉诚想要五十万的话，那只能说明这个音乐不是你了呀。你这音乐咋来了？这个音乐实际是俺小舅子他媳妇儿的陪嫁音乐。呀，那你这很少啊？那咋到你这儿了、嗯？是俺丈母娘拿着这个东西想给我用五十万块钱。五十万？嗯。那就这一个陪嫁音乐，想用五十万的话，他有没有给你说什么？为什么值五十万？他跟我说这个东西反正是传家宝，这个东西绝对是不值五十万。不能，我不能给他卖了。嗯，这个东西一定要给他留着。哦，就暂时放你这。嗯，对，抵押到我这。这个五十万搁谁家庭，他不是个小数目。那对。呃，俺媳妇现在都是意思分下要借给他，叫我我拿这东西，毕竟还是不放心，因为我不懂这东西，我得找专业的人士过来看看。哦，靠谱一点。嗯，对。那我再问一下，那你的心里，如果说这个东西不值五十万了的话，你借不借？值五十万的话，那肯定是皆大欢喜，你肯定会借，但是不值了。你不值的话，我肯定不敢借，因为现在钱那么难挣，我肯定得跟媳妇说清楚。再说了，我也没那么多钱，嗯，因为我在这干了几十年，就那么点儿。那听你的意思是说，这五十万还不够？那绝对不够，我还得给他借点儿的。嗯，那这样说的话，我得给你谨慎一点。嗯，就你说的非常对，五十万对谁来说都不是小数目。嗯，就刚才就说了，你这个是。江南省造的嘉诚，在这个位置是它的发行日期，一九零四年，今年是二零二四年，一、嗯、百多年历史了，而且已经是五级文物了。听你这样说，是不是非常规矩？嗯，它是这样，就江南系列的音乐啊，有特别贵的，也有特别便宜的。江南系列啊，总共分为九大系列，嗯、一个。五几年老龙，就这个光源宝两边啊，没有纪念，而且这个主角啊也是爱是主角，其他的就是八大有纪念。八大有纪念的话，从高到低的话是戊戌、乙亥、癸卯、乙巳，都是比较贵的，属于上市针、嗯嗯。像你这个甲辰，就属于下市针。总共八个纪念，下市针的话就是比较便宜的四个，它在比较便宜的四个里面是最便宜的。嗯、虽然说你这个甲辰做工。非常好，因为这个嘉诚年啊，发行量太大了，而且有一个小半边旗舰店，就是这个英文旗前面带一个小点儿，这个半边啊也不算普通的半边，但是啊也是常见的，比普通版贵一点点。你这个状态还是非常好的 ，M S 级啊 ，M S 就是机制宾员里面最高的等级了，六十一分，这个分值还是可以的，没有戳级啊，就是你这门医院最大的优点。俗话说得好啊，十个江南。九个说，因为当时的江南经济啊特别发达，而且这个音乐啊流通特别频繁，很多商家和票号啊为了识别自己的音乐和验音乐的含音量，都会打上自己特有的戳机。如果说音乐，特别是龙阳一带戳机的话，瞬间腰斩了。你这个状态还是不错的，转光非常漂亮，龙鳞、满龙鳞、置口内置都没任何问题，字面的话也没有任何问题，盒子有一些牛毛的，因为这个盒子是个塑料的。呃，经常热胀冷缩，有牛毛的也是非常正常，但是不影响。像这个盒子，随时都能换盒。字面的话，主权内置满文都是清晰可见，状态确实是一定一的好。但是有啥说啥，老哥，你要让我说实话的话，它确实不值五十万。那应该是差不多吧？嗯，差的多。嗯，呃，你要是五几年的老龙皮盒带粉的，一个百十万没任何问题；高粉的皮盒无需遗憾。一个五十万也没任何问题，但是你偏偏是加深，咱就不说是公博的价值，你就是同等换成皮盒，也最多值个几万。但是有啥说啥，皮盒是最硬的，公博啊没有皮盒硬，所以说它的价位也会亲民一点。像你这个万元上下，大几千，没任何问题。才万元上下吗？这给五十万错错了四十九万，那错了五十倍。都这，俺丈母娘还跟我说，这是个宝贝的，让我千万别卖，一定要给他留好了。咱说不能拿着让别人看，财不外露，这不是明眼坑我这个女婿吗？不拿我当自己人啊？那这一点我说一下我个人看法吧。嗯，像这个合着币啊，只有两种来源，第一种就是直接购买的，你想直接购买的话，肯定知道价位。嗯。第二种来源就是。自己家传的音乐，送去评级入盒的。嗯，咱再想一下，他既然就能知道评级入盒，他不了解这音乐的价位吗？刚才就说了，这个家传还是非常常见的。综合考虑啊，你这个丈母娘或者说你小舅子的媳妇儿，无论哪个人都会知道这一个音乐的价值。
哎，所以说啊，这个钱还是给俺媳妇说说，叫你这个银行给他说啊。嗯，这一万块钱的东西给我要五十万，这不是往死里坑我？那这样的话啊，可以拿一点把钞票领过来，我给他讲一些专业知识。毕竟我这个外人来说会好一点。如果说你来说的话，可能你媳妇会想着不帮他自己的亲人了。就容易增加矛盾，能不能行？是，也可以。那行，我明天领过来，叫他看看。行行，把这个东西还原封不动的还给他，好吧？好，谢谢你。没事没事。